Добро пожаловать на канал Жизнь Женщин. Давайте поговорим о том, как улучшить качество нашей жизни. Ведь порой нам приходится пройти через многие испытания, чтобы переродиться в более сильную, умную и умелую версию самой себя. Никому из людей не удается прожить всю жизнь, ни разу не потеряв любимого человека, кого-то, кто им нужен, или что-то, что должно было длиться вечно. Но именно эти потери в итоге делают нас сильнее, именно они открывают перед нами возможности для будущего личностного роста, успеха и счастья. Мы продолжаем двигаться вперед, еще сильнее, чем раньше, и с куда большим пониманием жизни. И вот что вам надо знать. Вы – это не ваше прошлое. Каким бы хаотичным ни было ваше прошлое, перед вами лежит чистый, свежий и открытый путь. Вы – это не ваши прошлые привычки и ошибки. Вы – это только вы, здесь и сейчас. Это ваши нынешние поступки. Сосредоточьтесь на том, что у вас есть, а не на том, чего у вас нет. Что вам действительно нужно, так это отыскать какую-то одну позитивную мысль, которая вдохновит вас и поможет вам двигаться вперед. Держитесь за нее как можно крепче и постарайтесь на ней сосредоточиться. Проблемы – неотъемлемая составляющая личностного роста. Люди теряют работу, болеют, а иногда даже погибают в несчастных случаях. Но самое умное и порою самое трудное, что мы можем сделать, попав в подобную ситуацию, это воспользоваться своей реакцией на нее, чтобы закалить свою волю и решимость. И хотя трагедии – это действительно ужасно, они дают нам возможность стать сильнее. Иногда можно позволить себе расклеиться. Вы не обязаны постоянно притворяться сильными и делать вид, что у вас все хорошо. А то, что о вас в подобной ситуации подумают другие люди, вас и вовсе не должно беспокоить. Если вам хочется поплакать, плачьте. Это даже полезно. Улыбка не всегда значит, что вы счастливы, а то, что вы достаточно сильны, чтобы встретить свои проблемы лицом к лицу. Жизнь хрупка, внезапно и порою короче, чем кажется. Помните, завтрашнего дня может и не быть. Это очень грустно. Но такова жизнь. Так что тратьте свое время с умом и иногда останавливайтесь, чтобы понять, насколько прекрасна жизнь. Каждый миг, который вы проживаете, это бесценный дар. Все мы ошибаемся. И чем быстрее вы это примете, тем быстрее вы сможете стать лучше и в итоге совершать поменьше ошибок. Лучше уж делать что-то и ошибаться, чем вообще ничего не делать. Вы или преуспеете, или усвоите важный урок, но в любом случае вы выиграете. Вы вполне способны сделать себя счастливыми. Чувства меняются, люди тоже. Вы можете или бесконечно мусолить прошлое и его ошибки, или попытаться сделать себя счастливыми. Улыбка – это осознанный выбор. Не ждите, пока кто-то или что-то сделает вас счастливыми. Старайтесь эмоционально отстраняться от ваших проблем. Вы – это не ваши проблемы. Вы – это живое существо куда более сложное, чем все ваши проблемы вместе взятые. И это значит, что вы сильнее их, вы можете изменить их и то, как вы к ним относитесь. Не делайте проблему больше, чем она того заслуживает. Не позволяйте одной темной тучке закрыть все ваше небо. Какой бы мрачной ни была ваша жизнь, где-то все равно будет светить солнце. Иногда вам нужно просто забыть, что вы чувствуете, вспомнить, чего вы заслуживаете и продолжать двигаться вперед. Из всего происходящего можно извлечь жизненный урок. Тех, с кем вы встретитесь, того, что с вами случится, все это часть одного большого урока под названием «Жизнь». И потому никогда не отказывайтесь у нее поучиться, в особенности, когда не все идет так, как вам того хочется. Возможно, все это к лучшему. Рассматривайте любое испытание как шанс чему-то научиться. В какую бы ситуацию мы ни попали, каждая может научить нас чему-то новому. Как стать сильнее, как общаться с людьми, как доверять себе, как выражать свою любовь, как прощать, как знать, когда отпускать, как стремиться к новому. Все меняется, но солнце все так же встает каждое утро. У меня для вас плохая новость, ничто не вечно. А еще у меня для вас хорошая новость, ничто не вечно. 
опустить руки и двигаться дальше – это две разные вещи. В жизни каждого из нас наступает момент, когда мы устаем от попыток всех догнать и все исправить, но это не значит, что мы решились сдаться и опустить руки. Это не конец. Это новое начало. Просто вы начинаете понимать, что вам не нужны те люди и тот накал страстей, которые они приносят в вашу жизнь. Бегите подальше от негативных людей. Каждый раз, когда вы избавляете свою жизнь от чего-то негативного, вы освобождаете в ней место для позитива. Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее с людьми, которые питаются вашим счастьем. Общайтесь с людьми, которые помогут поднять вашу самооценку. Идеальных личных отношений не существует. Они существуют лишь в рыцарских романах. Хотите добиться идеальных отношений? Так научитесь справляться с шероховатостями в них. Не забывайте любить себя. Одна из самых серьезных неприятностей – шанс потерять себя. Слишком любя кого-то еще, забудьте о том, что вы тоже человек и тоже достойны любви. Вот скажите, когда в последний раз вам кто-то говорил, что любит вас? Просто так, целиком, без изъятия. А когда этим кем-то были вы? Не позволяйте другим принимать решения за вас. Да, вам придется научиться жизни, не заботясь о том, что о вас подумают эти люди, встряхнуть себя их эмоций и доказать себе, что вы лучше, чем они вас считают. Затаив злобу, вы прежде всего вредите себе, а не другим. Старайтесь всегда прощать людей и идти по жизни дальше, даже если они никогда не попросят вас о прощении. Это нужно не им, а вам. Не лишайте себя счастья и избавьте себя от этого ненужного стресса. Вы не одни, и проблемы бывают у всех. Не спать ночами, беспокоясь о друге, пытаться подобрать осколки своей души после предательства, чувствовать себя хуже всех от того, что кто-то любит вас недостаточно сильно, бояться пробовать что-то новое, потому что у вас может не получиться. Вы не одна такая, проблемы бывают у всех. Вам есть за что благодарить судьбу. Порой вам стоит забыть о том, что ушло из вашей жизни, чтобы сильнее ценить то, что осталось, и ожидать того, что будет дальше. Полезно взглянуть на свою жизнь с другой стороны. Вы не ложились спать голодными. Вам не пришлось спать на улице. У вас есть выбор, что надеть. Если вы заболеете, то можете пойти к врачу. У вас есть доступ в интернет. Многие люди посчитали бы вас непомерным богачом. Так цените же то, что у вас есть. Постоянно подкармливайте свою внутреннюю надежду. Потеря, беспокойство, болезнь, растоптанная мечта, как бы плохо вам ни было, раз в день старайтесь прикладывать руку к своему сердцу и громко говорить «Здесь обитает надежда». Неприятная истина куда лучше сладкой лжи. Вы должны видеть вещи такими, какие они есть, а не такими, какими бы вы желали, чтобы они были. Лучше уж горькое лекарство, чем подслащенная отрава. Порой трудно понять, насколько близко вы подошли к успеху. Зачастую успех куда ближе, чем кажется, и подстерегает нас, когда мы меньше всего этого ожидаем. Порой нам больше всего везет именно тогда, когда мы не получаем желаемого. Это заставляет нас переоценить наши приоритеты, открывает путь к новым возможностям и заставляет окинуть все свежим, ничем не стесненным взглядом. Смех – лучшее лекарство от стресса. Почаще смейтесь над собой, старайтесь находить смешное в любой ситуации. Оптимизм притягивает счастье. Если вы будете позитивны, хорошие вещи и хорошие люди сами найдут вас. Ошибки нам лишь на пользу. Мы позволяем людям пользоваться нами и поступать с нами так, как мы того не заслуживаем. Но это многому нас учит и дает больше власти над будущим. Помните, ошибается не тот, кто падает, а тот, кто не встает. И иногда хорошие вещи пропадают лишь для того, чтобы на их место встало что-то намного лучше. Беспокоиться – лишь зря тратить энергию. Беспокойство – это не избавит вас от неприятностей завтра. Оно избавит вас от энергии сегодня. И если вам тяжело идти вперед, делайте маленькие шаги. Нужно всегда заставлять себя идти вперед, особенно в трудные времена. Радуйтесь каждому сделанному шагу, и неважно, насколько большому, ведь каждый шаг уводит нас от прошлого туда, где мы хотим быть завтра, и неважно, куда вы стремитесь, к лучшей жизни или заветной мечте двигаясь, вы достигнете ее. Всегда найдется кто-то, кому вы не понравитесь. 
Вам просто не удастся понравиться всем вокруг. Так что не обращайте внимания и делайте то, что вам подсказывает сердце. Не важно, что говорят и думают о вас другие, гораздо важнее, что о себе думаете вы сами. Вам будет лучше без тех людей, которые, как вы считали, вам необходимы. Горькая истина в том, что некоторые люди будут с вами лишь до тех пор, пока у вас есть то, что им нужно. Ну а когда нужда в вас пропадет, они исчезнут. А останутся лишь те надежные друзья, на которых можно положиться. Единственный ваш соперник – это вы сами. Не сравнивайте себя с коллегой, соседом или знаменитостью. У вас с ними нет ничего общего. У вас другие слабости и сильные стороны. И попытайтесь понять это и будьте благодарны за то, что они у вас есть. Не все, что с вами случается, вам подвластно. Но в вашей власти то, как на это реагировать. В любой жизни есть как позитивные, так и негативные аспекты. И то, счастливы вы или нет, зависит от того, на чем вы будете концентрироваться. Жизнь никогда не будет простой и легкой. Если вы этого от нее ожидаете, вас ждет лишь разочарование. Ничто достойное не дается нам даром, а бесплатные вещи стоят того, что мы за них заплатили. И потому каждое утро будьте готовы бежать дальше и быстрее, чем вчера, но, конечно, в нужном направлении. Ваше будущее безупречно. Не оглядывайтесь назад, если там не на что смотреть. Каждый день – это новый старт, новое начало. Один из лучших способов оставить все тревоги прошлого позади и сделать что-нибудь такое, за что вы в будущем сказали бы себе нынешнему «спасибо». Вы не зашли в тупик, и вам просто нужно кое-что понять. Мы сомневаемся в нашей способности принимать решения, способные изменить всю нашу жизнь. У каждой монеты есть своя обратная сторона. Именно поэтому мы не можем испытать удовольствие, не познав боли. Не узнаем радости, не познав печали, не станем уверенными, не побывав растерянными, не испытаем спокойствия без беспокойства, и вам не отыскать монеты с одной стороны, за которую можно купить счастливую и безоблачную жизнь. У вас всегда есть выбор. В любой ситуации у вас всегда есть как минимум два выбора. Вы можете найти в себе внутренний свет и узреть там то, о чем вы и не подозревали, и, когда, и тогда кризис превратится в возможность научиться чему-то новому. Если вы окунулись во тьму, впустите в нее и других. Нет, они вовсе не обязательно смогут вас из нее вытащить, но того света, что они принесут с собой, может хватить на то, чтобы вы поняли, в какой стороне выход. Надеюсь, эти советы окажутся полезными для вас. С нетерпением жду ваших отзывов. Благодарю всех за внимание, лайки и репосты. До новых выпусков. Пока-пока.